Ernst Barlach ist vor allem bekannt für seine ausdrucksstarken Holzskulpturen und Bronzeplastiken. Zum Övre des bedeutenden expressionistischen Künstlers gehören jedoch auch grafische Arbeiten und literarische Werke. Sein Schaffen widmete er der Darstellung des Menschen. Die Plastik »Frau im Wind« ist Teil des Figurenkomplexes »Gemeinschaft der Heiligen«. Im Auftrag des Lübecker Museumsdirektors Karl-Georg Heise sollte Barlach 16 Figuren für die Westfassade der Katharinenkirche erschaffen. Der ursprüngliche Plan kam jedoch nicht zur Ausführung. Barlach konnte nur drei Plastiken ausführen. Als erstes entstand 1930 der blinde Bettler, im Jahr darauf der singende Klosterschüler und die Frau im Wind. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden Barlachs Werke nach und nach aus der Öffentlichkeit entfernt. Die drei Figuren der Gemeinschaft der Heiligen konnten als Privatbesitz des Museumsleiters Heise gerettet werden. 1947 wurden sie an ihrem ursprünglichen Bestimmungsort, der Lübecker Katharinenkirche, errichtet und zwei Jahre später durch sechs Werke des Bildhauers Gerhard Marx ergänzt. Die Plastik »Frau im Wind« steht in der Tradition mittelalterlicher Portalfiguren. Ihre reduzierte Gestaltung und geschlossene Silhouette sind typisch für Barlachs Formensprache. Die durch die Aufstellung in der Fassadennische bedingte gerade Körperhaltung verdeutlicht gleichzeitig die Gelassenheit der Frau. Das Gewand, fest um sich geschlungen, hält sie dem Wind stand und steht mit beiden Füßen fest auf der Erde. Die hochwertige Bronzeskulptur »Frau im Wind« wurde direkt vom Original abgenommen und verkleinert. Sie ist von Hand im Wachsausschmelzverfahren gefertigt und patiniert. Die Skulptur ist auf 980 Exemplare limitiert und exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. Musik